and welcome back to my channel. So today, finally, gagawin ko na ng video to. Alam ko, medyo matagal na itong na-release and alam ko, sobrang late ko na. Pero guys, ang hirap to mira sa agenda tapos ang dami nagre-release sa Pilipinas. Pero yan. Finally, gagawin ko na ng video ang isa sa pinaka-exciting na collaboration ng skin potions ever. This is the... Ten -ten -ten -ten. Yung kanilang skin potions uh, collaboration with Disney's Aladdin movie. So, kung gusto nyong malaman yung thoughts ko and kung gusto nyong makita ko ano yung nasa loob ng box ito and might as well you already know what's inside this one, then just keep on watching. So, I already had my face on and let's start. This box retails for 300 300? 3,499 pesos. And it contains the entire Disney collection already inside. I'm not sure if available pa to in stores, pero ililink ko na lang Instagram ng Skin Potions down below. I promise this time ililink ko na talaga. Ang ganda ng box. Zills! Good job! As always, Skin Potions always lay it sa kanilang packaging, di ba? And nasa likod, yung list ng lahat ng products na nasa loob ng box na ito. So, uh, yung two wishes, two wishes, two wishes, yung kanilang contour and highlight stick, brow wonders, jasmine eyes, a whole new matte liquid lipstick. So, ayan, yun na yung box. Ang ganda, syempre hindi ko ito itatapon, kagaya ng mga boxes ng skin potions na meron ako. And inside the box is... These are all the products inside the box. So, you get... 3 matte liquid lipsticks, 3 brow products. So, itong brow products na to, liner and brow mascara na siya. Uh, which one is this one? Yung kanilang liquid eyeliner and yung kanilang 2 wishes. Ay, baliktad. Ito pala yung contour stick and highlight stick. And ito yung kanilang liquid eyeliner. First of all, I've heard na yung kanilang uh, mga liquid lipstick ay pwedeng gawing this one, ay pwedeng gawing cheek tint. So, maglalagay muna ako ng cheek tint. Tapos, isa-set yung base ko bago tayo mag-proceed sa eyebrows. Ito yung itsura niya ng boxes. So, meron tayong tatlong liquid lipstick. Yung shade names niya ay Spirited, Fierce, and Curious. So, this one retails for 399 pesos. Inuna ko siya, guys, ha. Isa-swatch ko naman siya lahat sa lips ko later. Inuna ko lang siya para malagay natin. Matignan natin kung pwede talaga siya sa cheeks. Kung same siya ng formula ng Dream Cream. Kung comparable ba siya sa Dream Cream or... So, inside the box is this one. Oh my gosh. Guys, isa, isa to sa mga favorite colors ko. Either pink or ito me pink. Sobra. Mm. And guys, may nakalagay na expiration. Usually, lipstick lasts for like 2 years, 24 months. And hindi mo alam kung kailan mo binaksan yung, kung kailan yung ikaw second year ng lipstick mo. Gamit ka ng gamit, expired na para. Good thing na meron tong ganito kasi at least alam mo kung hanggang kailan mo lang siyang pwedeng gamitin. Yan yung kanyang applicator. Flat siya na ganyan. Hindi siya yung usual na applicator. Hindi rin ito yung applicator ng green cream. So, iba siya. Tingnan natin kung makakatulong ba yung ganitong klaseng applicator para mas mapadali ang proseso ng lahat-lahat. So, swatch ko na si Fierce sa aking hand. Para siyang um, cherry red. And the consistency is very different. Hindi siya kaparehas ng dream cream. Kakaiba siya. Medyo glossier siya than dream cream. Di ko alam kung sa lips ganun din yung feels niya. Pero yun siya. Next thing, we'll try out the shade Curious. So, medyo nakakalito kasi pare-pare sila ng itsura. Hindi mo madi-distinguish yung color sa packaging itself. Madi-distinguish mo lang siya sa name. So, kailangan kabisado mo na, oh, yung... Here's yun yung medyo red, yung curious yun yung medyo ganito. Yun lang. It's just, I don't know. Mmm, love this. Ito yung curious. Guys, sobrang ganda ng shade na to. Maraming babagayan to na skin tone. Bagay ito sa makote, bagay ito sa morena. Ewan ko, kakaiba yung consistency niya. Akala ko medyo lapit yung consistency niya sa dream cream. So, hindi ko alam kung anong feels nito sa cheeks kasi parang Medyo glossy siya. And the last shade that we'll be trying out is the Spirited. And ito, mas light siya kay Curious. Mm. Ayan yung swatch na. Medyo mas nude siya ng konti. Lighter siya ng konti kay Curious. Pero I think bagay pa rin to sa Morena Girls. So, I'm not really sure kung ito yung perfect. Usually kasi pag nagsasot ako ng ganito, nagmumukha siyang gray sa lips ko. So, tignan natin mamaya kung ganun ba yung matibigay na effect sa kanito. So, ayan yung swatches ng ma a whole new matte liquid lipstick. 
Now, syempre, na-try ko yung pinaka-favorite na shape ko sa kanilang lahat, yung Curious, and ilalagay ko siya sa cheeks. Uh, gagamit ako ng brush pang apply kasi ayokong maging sobrang messy. May swatch na ako dito, may swatch pa ako dito. One dot lang muna. Like that, and one dot dito. Ganito usually karami yung ginagamit ko pag nag-apply ako ng Dream Pin. Tapos, bin-build up ko na lang kasi ayokong biglang ganun kaagad yung itsura niya sa cheeks ko, di ba? Pwede, sis. And dun na sa cheeks ko na siya. Hindi ko alam kung kinain ba nung brush ko yung pagka-glossy niya, pero hindi na siya glossy. Kaya lang, dapat mabilis ka kasi yung dinat mo, pag di mo siya na-blend ka agad, ando na siya forever. Forever talaga. Ayan o. I don't know if you guys can see that. Hindi ko na siya ma-blend. Pwede siya guys, pwede siya sa cheeks, pero hindi siya as blendable as dream cream. Kasi hindi naman talaga to meant to be on the cheeks, di ba? Parang tindry lang naman natin, ginaya lang natin si Miss Jonah. Pero pwede siya kung gusto mo maximize yung value ng product. Pwede siya. Isaset ko na yung buong face ko using the Skin Potions Glow Dust in the shade drama. Guys, kung gusto nyo ng full-on review nito, comment kayo sa baba and gagawin ko siya ng review. Product na review natin. Yung Two Wishes. Guys, mayroong gantong product na si Skin Potions before. I forgot the name. Pero gantong ganto din siya. The other end is a contour stick. The other end is a highlight stick. Hindi ko siya dala ngayon dito sa layover. Naiwan ko siya sa Jeda. Pero gagawin ko na lang ng um, comparison swatches sa Instagram post ko. Tignan natin kung mabiblend ko pa rin siya ng matiwasay kahit uh, meron na tayong powder on top. But anyway, hindi yung sobrang powdery ng glow dust. So, tingnan natin. And if you guys are wondering, I'm wearing L'Oreal and Fallible Foundation underneath everything today. Yan. So, ito yung contour stick. Zizz. And ganito siya kadami. Uh, ayan. Ayan na siya. This one retails for 449 pesos. 450 for a dual end na highlight and contour cream. Mm -hmm. Medyo mahal, sis. But tignan natin kung worth it naman siya ng presyo. Ayan, yung lahat-lahat ng contour stick. And ito yung lahat-lahat ng highlight stick. Ayan siya. I'm not sure if I'm gonna expect the same thing that I did dun sa kanilang dual-ended na highlight contour stick. Kasi yung highlighter doon, hindi siya highlight na may shimmer. Highlight siya na parang pang-brighten ng certain areas ng face. So, hindi ko alam kung ganun din to. Tignan natin. First difference na napansin ko ay iba yung sobrang warm kasi nung contour stick nila dun sa kanilang previous product. Ito hindi na siya ganun ka-warm. So, tignan natin kung mas okay ba to doon. So, maglayan lang muna tayo like that. Ooh! Guys, hindi siya kasing warm nung usual na ay uh, yung previous product nila. So, mas, mm, mas bet ko yung kulay nito. Hindi ko muna dadamihan kasi baka mamaya sobrang, ano niya, di ba? Siyempre, lagyan din natin yung ating na, oh, dahil ang laki niyan. And yung ating na, so. And goes on the other side. I'm gonna be blending it out using yung foundation brush ni Mama Ann. And very natural lang yung nabibigay niya. I think this is also buildable. Pwede ka naman magdagdag if you want to. Pero wala naman akong ganap tonight. Actually, matutulog lang ako after nito. So, hindi na ako magdadagdag. Ice na sa akin yan. Tumutan ko i-contour yung ilong ko best. So, para sa aking ilong, kakamayin ko na lang siya. blend ng kamay. <laughs> Actually. And I feel like um, kahit nag-powder ka na, nabiblend mo pa rin siya agad. Pero feeling ko mas mabilis siyang i-blend pag hindi ka man nag-powder. Siyempre, ganyan mo talaga mga cream products. Pero, possible siyang i-blend on top of powder. And next, itry natin yung highlight end. Watch ko muna, no? Hindi ko alam kung pearlized ba to, eh. Hmm. Oh, yeah. See, mas what I expected, hindi ito yung highlight na yung expect natin na parang blinding and everything, hindi siya. Medyo, i-highlight niya lang yung high points ng 
face mo without the shimmer, without the glow. So, i-highlight ko lang yung certain areas like under my brow bones, yung aking nose bridge. And, tignan natin kung may shine siyang mabibigay dito. Oh, ang tangos ng ilong ko kahit hindi naman. I-reserve ko yung verdict ko mamaya. Next, yung move on na tayo sa kilay. Kanina pa ako atat na atat magkilay. Ibang iba yung isura kapag wala ang kilay, mga bes. But these are all the brow products that I got. Yan, ang cute din! Ang packaging, oh my god. So, meron silang tatlong shades. Light, medium, and dark. And you guys know me, I love my brows bold and dark. Like my hair. Ayan, so ito yung itsura ng kanilang brow product. Pare-parehas sila ng itsura. And dalawang end siya. Isang end is yung pangkilay na ganito. Ayan. Love na love natin yung mga ganyang pangkilay. Triangular yung end. Yung other end, eyebrow mascara. Very handy itong product na to. And this product retails for, let me check, 499 pesos. Well, hindi na siya ganun ka bad of a deal kasi dalawa yung product na mabibili mo. Brow mascara and yung kanilang pangkilay, yung kanilang eyebrow pencil. So, tignan natin kung worth it ba siya ng presyo. Let's start with the swatches now. I don't know if you guys can even see that. Ayan yung light na liner. Guys, para mas mabigyan justice, gagawa na lang ako ng separate post sa Instagram ng swatches of everything kasi I suck on this swatches part ng YouTube channel. Ito yung color ng brow mascara. O, oh, diba? Sige, kitang-kita nila kung anong kulay. Kitang-kita nila talaga eh. Ayan. Uy! Ang ganda nung napili nila sa light, ha? Ano siya? Perfect siya sa mga girls na may hair color. Next, try natin yung medium. Ayan siya. Ayan yung medium. Ayan. Ito, actually, papasa sa akin tong medium. Pwede ko din siyang magamit. Ito yung swatch nung... Oh, why is it black? Wow! Hindi na siya brown, best. Actually, pwede ko lang nang gamitin tong medium eh. Try natin yung dark. Ang weird kasi feeling ko, feeling ko magkaparehas lang ng kulay yung medium tsaka dark. Is it just me? Yep. Ako lang ba? Or may, may mali ba sa product na nakuha ko? Parehas, di ba? Pero okay lang. Kung parehas siya, Ibig sabihin, pares ko siyang magagamit. Dahil yun naman talaga yung plan kong gamitin, yung darkest shade. I don't know, guys, if you can see any difference, but I don't see any difference. <laughs> Ayan siya, light, medium, and dark. Girls who have hair color, you must try this one. Ang ganda nito. And ngayon, titignan na natin. One con, so wala siyang spoolie, but we all have our spoolie at home. So, ano pa bang ire-reklama natin? Lahat tayo. Siguro naman, bawat isang taong nagkikilay sa mundo, merong spoolie or merong blending brush, di ba? Um, gamitin ko yung medium on this side of my face and yung dark on this side of my face. And yun lang usually ginagawa ko, tapos bineblend ko na lang. Yung product, very creamy siya, pero hindi siya to a point na, yung, ano mo yung sobrang creamy na parang, Pagka nagsa-stroke ka ng ganyan ang kilay mo, nagbubuo-buo yung product. Yung parang nag nagka-clump siya, ganun. Parang mascara effect sa pero sa kilay. Ito, hindi niya ginagawa yun. Very blendable, guys. Very easy to use. Yun lang, kulang lang talaga siya ng spoolie. Pero, ang dali niyang gamitin, beshiwa. So far, sobrang love ko itong pang kilay na to. I feel like I'll be bringing this sa aking mga layover kasi very handy. Sobrang tipid niya sa space. Dalawa na siya, brow mascara, tsaka pang kilay, diba? Yung wand, ito siya. Mm, medyo, may natry ako na may mga masil, malilit pa na wand. So, hindi siya super maliit. Pero, tingnan natin kung makakatulong pa siya. Yung gantong size, para mas madali natin magamit. Nag-add din siya ng volume sa kilay. Ayan siya ngayon. On the days na parang kung ayaw mo magkaroon ng sobrang pakak na kilay, siguro you can just take this one and i-brush mo lang siyang ganun and you're good to go. So far, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng product na nandito. And try naman natin ngayon on the other side, yung medium. And tingnan natin kung meron bang difference o is it just me or I don't know.
So, tinapos ko lang yung aking makeup. Naglagay lang ako ng um, eyeshadow, mascara. Nagdagdag ako ng bronzer kasi nakukulangan talaga ako dun sa bronze na binigay. Hindi naman, sa counter. Hindi mo kasi siya pang bronze. Nakukulangan ako sa kulay na ipinigay nung um, kanilang two wishes. And now, we'll start sa lip swatches. So, nandito na tayo sa final part ng ating swatching. Start tayo sa Spirited. tip ay very flexible. So, mas nakatulong siya sa para mas, alam mo yun, mas madaling i-glide yung product and hindi siya super, um, what do you call this one? Hindi siya super pigmented. Kagaya ng dream cream, pero I love it about that kasi medyo creamy and medyo glossy. I'm not sure if this will dry down to matte finish, pero, ayun ko, Oh my god! Oh, wait, wait, wait. Nag-dry down siya to a beautiful matte finish. And sabi ko, di ba, parang medyo light and medyo nagmumukhang cemento yung gantong shade sa hangin kanina. Girl, this one, mm, no. And guys, ito nga parang tatlong shades na to. Ito yung three exact shades na ginamit mismo ni Princess Jasmine dun sa Aladdin na movie, yung pinakabagong movie nila ngayon. Next one, we'll try the shade, yung favorite ko, Curious. Shade na to, beshi wa. Kanina parang sa swatches, like this one, parang darker version lang siya nito. Pero I feel like this is a whole new, different shade. Um, mas dark siya on my lips kesa sa swatch na nilagay ko dito. Hindi ko alam kung bakit. So ngayon, itatry ko yung shade na Fierce, yung darkest, yung kanilang red sa kanilang range. Red is the hardest lipstick shade para ilagay sa lips. Ah, <laughs> may... Taglish ko. Pero yun yung pinakmahirap ilagay. So, we'll see kung may mahe-help pa itong applicator na to. Love it! Ma, hindi ko in-expect na malalove ko super tong Fierce. Kasi, ang favorite ko nga sa bunch is yung Curious. Pero, ang ganda siya. Okay. So, mag-start na tayo sa one-by-one one thoughts ko dun sa mga product, no? Para naman may flow yung ating review, di ba? Hindi yung konsensan tayo nakakarating. Start muna tayo dun sa kanilang two wishes. Mm, kumpara dun sa dating parang cream contour and uh, cream highlight nila, mas okay tong si two wishes ngayon. Kasi mas nagustuhan ko yung contour shade na hindi siya super warm, hindi siya super orange. Sakto lang siya, but for the price, even though you get uh, dual end, I don't know. I personally prefer parang um, powder contour and powder um, highlight. So, yung highlight hindi rin siya yung blinding highlight na usually inaasahan natin sa mga highlights na gusto ko ngayon, di ba? Mm -mm, I don't know. I think I'll give this uh, 3 out of 5 stars. And then, next is yung kanila Brow of Wonders. Guys, feeling ko alam nyo na yung gusto kong sabihin about this one. Una sa lahat, yung first end uh, is yung kanilang parang brow pencil. Very creamy. Madali siyang i-glide. Madali siyang i-blend. Hindi siya namumuo sa kilay. I don't know what else I can say about the other end. And yung brow mascara. Nasa set niya naman in place yung kilay ko. And hindi siya yung parang super in-spray net na feels. And uh, yung applicator lang, I feel like uh, medyo malaki siya. Pero hindi ako nahirap ang mag-apply. But I don't know if you saw it. Nung in-apply ko siya, I don't know if on this side or this side. Medyo lumagpas siya dun sa tail end. So yun lang yung parang con na nakikita ko dito sa product na to. Pero yun, sobrang nagustuhan ko siya to the point na sana skin potions, magkaroon kayo ng anong gantong product sa permanent line nyo. Kasi... Ang ganda niya talaga. Alam mo, mas nagustuhan ko to kaysa dun sa brow cash. Sobra ko siyang bet. And I feel like for the price, you get a brow mascara na kung maubos man yung pangkilay mo, mayroon ka pang brow mascara sa kabilang end. So, masasulit mo siya. Mayroon kang 2-in-1 product. And ito yung 2-in-1 product na worth it nung presyo na sinet nila. Kumpara dun sa naunang product kanina. So, I'll give this 5 out of 5 stars. And the next product that we'll be reviewing is yung Jasmine Eyes. Hmm. Una sa lahat. Lagi ako nagbibay sa price point, no? Kasi gusto ko um, ilagay yung sarili ko sa isang consumer. Kung anong mga feel ng consumer pag bibili siya nito. So, eto naman sarili ko money yung pinabili ko dito. Feeling ko hindi siya ganun kasulit. And yung revolutionary um, end niya, ay, ayos lang. 
Feeling ko kailangan ko siyang practice eh. Feeling ko maganda siya kapag natuto ko na siya paano gamitin it. If I get the hang of it, I think I'll be loving this one. But still, for the price, medyo pricey siya for me. Especially, meron akong mas murang alternative na I feel like it's gonna give me the same effect. And it's like half the price, guys. Yung Caroline Craft Ink Liner. So, kung naghahanap kayo ng magandang eyeliner, and medyo hesitant kayo kasi medyo mahal to, doon na lang kayo sa Caroline Craft Ink Liner. Sobrang brutal ko ba dito? Pero gusto ko lang maging honest sa inyo. Mm, medyo mahal siya for me. But maganda yung product. It's very pigmented. It glides on so smoothly. Um, sobrang black nung kulay niya. And maganda ipang-apply for manipis na application towards this side. Yung kanyang um, applicator. I don't know. I feel like it's mahal. <laughs> so for my rating, I'll give this one 4 out of 5 stars. I love it, but it's very mahal. Will I repurchase it? Mm, no. And lastly, yung kanila, a whole new matte liquid lipstick. Oh my gosh, guys. Hindi ko yung expect na ganito ko siya magiging kalaw. Diba? Yun agad yung comment ko. Una sa lahat, applicator is really nice. Hindi ko yung expect na may ganong sense yung applicator. Sa, mm, it's like a basic applicator. Wala namang kakaiba sa kanya, but girl, no. Nung ginamit ko na siya, madali siyang ipang apply especially flexible 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 yung kanyang applicator so madali siyang ipang reach dun sa mga hard to reach edges ng lips madali siyang ipang glide like that nakita niya naman sa application kanina especially on this part of my lips yung upper lip ko diyan ako pinakahirap na hirap mag shape lalo na for a red lipstick and you guys so i did this for like 10 seconds and it's already perfect i love the applicator I love the feel that it gives on my lips. Hindi siya sobrang drying, kagaya ng ibang matte liquid lipstick. Actually, this is more nourishing kumpara dun sa kanilang Dream Cream. Yung Dream Cream kasi is straight up, nagiging powder matte siya kagad ito. Meron pa siyang um, a bit of tackiness. Hindi siya nagda-dry completely to 100% matte finish. For the price, I think it's worth it. This is Disney Collection and maganda naman yung applicator, maganda naman yung quality ng product. Those who have dry lips, I feel like you're gonna love this one. I tried yung lightest shade and usually for us na merong dry lips, yung mga ganong shade nagiging flaky or nagiging patchy siya sa lips natin and I never experienced it with this one. Nakita nyo naman siya kanina. And the shade selection, you guys, sobrang ganda. Sobrang perfect sa morena girls, sa fair skin girls, sa deep skin tone girls. Perfect. I love it. So, I'll give this 4.5 out of 5 stars kasi I feel like marami kang mahahanap na gantong alternative pa. Out in the market, there's a lot in there. Pero if you are a Disney princess fan, and especially kung fan ka ni Princess Jasmine, go grab this one. It's worth the try. So yun na aking thoughts sa Skin Potions collaboration with Disney Aladdin Movie. So far, na-love ko yung collection, pero yan, narinig nyo naman yung thoughts ko kanina, no? Sana naging helpful tong review na to, sobrang haba, pero sana naging helpful yung mga pinagsasabi ko. And if this video helped you, and if nagustuhan nyo tong video na to, please give it a big thumbs up. Share with your friends and family. Follow me on all my social media accounts. I will link it down below. Thank you so much for staying up until the end, and thank you so much for all the love and support, you guys. And I love you all so much, and I'll see you on my next video. Bye!